这就是一个秘密，就藏在我的心底，想呼吸，不需要刻意。当我迷失阴雨，它会照亮我前行，告诉我点燃火的是自己，教会我燃烧汗水去代替泪的痕迹。火苗燃起，才淡然苏醒。别轻易说了放弃，尽管暂时无光明。我仍然坚挺双臂。伟哥，哎，没问题，没问题，你放心吧，交给我，我一会儿就到啊。好，雷哥，拜拜。谁呀、啊？还记得我给你提过我帮他看摊那大哥吗？他给我介绍了一个大货，如果这个大货完成了的话，全黄安所有的餐馆，随便你挑。真的。我还能骗你啊？你不信我？我信你，我信你，信我这把账去。又是我，老板，我烤肠不要了。哎，都走那么久了，这是要去哪儿？这什么地儿啊？你别问了，马上就到了。哎，一会儿到了别乱说话。找谁呀、啊？找韩天儿。哟，我来了。是谁啊？我同学。我让你叫人了吗？门口等着，你进来。儿子，龙哥，人给你带来了。招呼啊，龙哥，哥说找一机灵的，我就把他带来了。以前干过吗？呃，之前跟我混过一段时间，人还算踏实，但也挺小。多大了？学生，十九了。年轻好，体力好，有干劲儿。让他勤快着点。哎，听见了吗？跟龙哥好好干，龙哥都是做大事儿。嗯。过几天
有逼迫过来。当然了，不会亏待你们的。好了，龙哥。你找你什么事儿？别过去！哎，以后别跟这帮人来往，你别来这儿，因为他们不像好人。我说真的。今天不是我生日、啊，哎，也不是我们生日啊。给女人送件皮衣是几个意思啊？三哥，我这件好像不是皮的，人造割的呀，让人骗了。在哪儿买的？在哪儿买的？有病啊你啊！你有病吧？吓人捣怪，你这出！你这哪来的，哥？我一学生，在外面为了要做点小生意，不好好学习，就想跟他爸对着干。我想让他回学校学习，支持支持他的生意，贿赂贿赂他。那我知道了，跟你对着干那小子是吧？哎。南哥搞错是他吗？南哥，你们还认识啊？瞎说、啊，不是，哥，我之前给人看过他，你这可能是码头来的货，有点像洋垃圾，说白了，别人穿旧的翻新拿过来再卖，这挺严重的，这算走私。你这学生缺钱吗？高三了还天天在外面晃，你跟你的学生说说，他要真有困难就直接跟你说，别回头在外面让人给骗了。南哥，给我一天时间。就一天，我把这钱给你要回来，南哥。这真的，我不能告我能不一天。他怎么这么奇怪、啊？今天他怎么了？这是？喜欢个姑娘，没结婚的。那我得劝劝他，让他正常点，行不行？我尽量。走了，哥。喂，爸，到家了吗？刚到楼下，还没吃饭吧？我一会儿点个外卖就行。别点了，刚给你妈打过电话，是不是好久没吃过妈妈做的饭了？她今天在厨房里炖汤，你一会儿回去啊，多喝点，让她高兴高兴。行，那我先挂了。爸，妈，汤扑出来了，我把火给关了。对了，小雨，放在这儿的几张 CD 呢？哦，我拿去听了。现在在哪儿？在学校呢，我明天就拿回来。以后进这个房间，拿任何东西都要跟我说一声。
，小严。哎，爸，你怎么别一个人坐这儿了？我要下来透透气。吃晚饭了吗？你妈没做饭。做了，炖了汤，但全都扫了。你言多了，你妈还没有从那件事里走出来。她有时候连自己都照顾不好，没有多余的能量来照顾人，你可别怪她。你知道吗，儿子？我每次下班回家之前。都要在这儿坐上一坐，放放空，透透气。没想到今天你抢了我的位置。你妈这个人啊，性格一直都是这样，一件事情容易走不出来，因为她比较敏感，尤其对痛苦格外的强烈。上次那么难，还是你哥哥十二岁的时候，病情出现恶化，爱因斯坦畸形，罕见的小儿心脏重症，妈就小心翼翼的照顾他，不知道付出了多少时间和心力，把他捧到手心里，呵护着他长大，怎么还不出？六个小时的手术，咱们都做过，这很正常，一定会没问题的。做得更好。这句话，我一辈子都不会忘记。他说，他期待冥冥中真的有股力量，能够让手术成功。如果可以的话，他愿意用他的一切来救。一个学医的，那时候就盼着妈妈喝水。天上真的有声音出现。你一天没吃东西了。我等着，你去吃点饭。我不饿，你去吃吧。一定会好的，啊。站着。放心吧，很成功。谢谢谢谢，不客气不客气。小野，来，爸爸抱。你哥的命。是我们从死神手里抢回来的。其实那个时候都已经耗了你妈很大的精力。我们以为，以为最最难的关口都已经过了，一切都熬过去了。爸爸知道，你从小就心里委屈，觉得我和你妈更疼小峰。忽略了你，其实不是这个样子的。你和你哥，都是妈妈和爸爸最爱的孩子，没有区别。只是小芳遭受太多了，你的心里，我们总是想
想弥补过来，这个你能理解吗？时间已经过去了，生活还得继续，跟爸爸一起努力，好不好？每次坐到这儿，都莫名的伤感。以后我再也不坐这儿，你也不许坐这儿了。跟爸爸回家，拿做你最爱吃的大卤面，好不好？经常犯这样的错误，抱歉。老师，我再看看。嗯，我在码头看见你们班的那个小孩了，跟几个混混在一块儿，不知道在干嘛呢。最近查走私查的紧，你要不要问问他？嗨，哥，我有用吧？王放最近在干嘛？我不知道。说实话，你们俩关系这么好，前几天。他带我去一个奇怪的地方，然后他说要跟那帮人干一票大，我劝他别去，因为那帮人看起来不像什么好人。但他说就想赚钱。你这有可能是马头来的货，有点像洋垃圾。这算走私？前几天有几个小子因为这事抓你们。你给他打一电话，问问他现在在哪儿。我知道你带电话，你打。喂，王芳，你在哪儿？干嘛？我在码头呢，我还有事儿，晚点说啊，先挂了。哎，不，我再我再打一个。您好，您所拨打的电话已关机。他说什么？他说他在码头，也没说干什么就关机了。行了，你收拾回回去吧，我去找他。老师，我跟你一块儿，你别去，人多了麻烦。听我的，我找出来给你发消息，好吗？我
。哎，哥，哥，东港你去了吗？去过。南港那边呢？没有。是没去啊，还是没找着人啊？没找着。那说清楚了呀。最后一个码头了，看看吧。走。哎，师傅，我想找个人啊，随便找，随便找啊，啊，请开，请开，快快快，走走快点啊，别拖拖拉拉的，走快啊！哎，您好，我找个人。嘿，大姐，您是这儿负责人吧？我想找个人。大大大大，忙忙忙忙忙忙忙忙！怎么了？这都是有毛病。哎，兄弟，我找个人，咱们这儿有没有那个高高大大的一个白的、很白的小小伙子？我们这里哪个不高不大不白的？动作快点啊，小姐麻利呀！快点，快点，忙起来！放一下啊，例行检查。来，箱子打开看一下。来，黄峰，都别干了，都停啊！你怎么来了？这个，你搬的什么东西啊？关你什么事儿啊？我问你，这箱子里是什么东西？关你什么事儿？例行检查，把箱子打开。这得经过我们老板打开。生蚝，我们俩找了你一晚上，你要干嘛呀？嗯，我哥成天为了你，不是受伤，再不就买你那个旧皮衣。完了，你还不好好学习，你要干嘛呀？你要上天呐？这真是给你点脸了，你信不信我揍你？你信吗？我问你话呢，你信吗？我问你话呢，你信？你是个学生，我老师在这儿，你不能把我怎么样。哥，我能出去冷静一下吗？皮衣怎么不卖了？不干了，早看出他们不是好人。你很聪明，识时务。我刚才有点紧张，我不是故意的。这不重要，重要的是你的判断很准确。知道什么叫机会成本吗？什么意思？机会成本就是鱼和熊掌不可兼得。你要选择捞鱼。就必然要放弃熊掌，所以，简单的说，你选择去搬生蚝，高考的时候，你可能就会放弃十分。当然我知道，你不会在乎高考，但是你要认真的想一想，你今天去搬生蚝
，前一段时间去买旧皮衣，东一榔头，西一棒槌，挣些小钱。别忘了你的根本目的，你不是为了摆脱你爸，而是要超越他。可你现在这样，你不但超越不了他，你可能会把自己也搭进去，因为你身无所长。所以你干的事儿都不会长久，机会成本太大了。王芳，听我一句，好好读书，考大学，找准一条路，一直往前走。做男人，就要往前看。那你觉得，我现在还有机会吗？重要的不是我觉得，而是你的选择。哎。红毛在外边，你别碰到他。老师，等、嗯，请留步。你们这 pose 为我摆的啊？不然呢？说说，什么事儿？我今晚七点半会准时参加你的补习课。准时是七点。抱歉。那你的兄弟们都来吗？当然。我王放说到做到，大丈夫一言既出。谢谢。等一下，没说完。啊，对不起，对不起，你说，驷马难追，我这一年的命就交给你了，我们也一样，一样，哇哇哇，多谢，多谢，这下我算是把全班都给你凑齐了吧？并不是。交给我，不急。欢迎魔童归来，拜见观音菩萨。张老师。你怎么在这儿啊？哎，我为高远而来。你先高抬贵臀吧，你。他怎么了？哎呀，高远啊，是这班里边我最大的一块心病。他现在什么状态？他现在的状态，就是不在状态。每天肉身来了，魂魄不在，上上课就睡过去了。这马上就要高考了，这怎么行呢？嗯。你得给他点时间。那问题是没时间了，快要高考了。从心理学上讲啊，在面临失去至亲的这种伤痛呢，大概需要三个阶段：第一，接受事实；第二，处理伤痛；第三，适应失去至亲之后的生活。但是呢，往往根据双方依恋程度的不同，能走出来的时间也不一样。但不管怎么着，都得经历这三个阶段，才能回归正常人的生活。所以现在你跟高原说啊，都这么长时间了，你怎么还不能恢复好啊？是没有用的。而且啊，在面临这么巨大的伤痛的时候，还有一种，就是他们表现的没有那么难过，也没有那么的悲伤，但是这种人往往更难走出来。
。那说说，为什么交白卷啊？我那天心情不太好。现在好了吗？好了。那你跟我说说，那天为什么心情不好？老师，您就别问了吧。您再问，我心情应该又不好了。你有空可以多关心关心其他同学，我会努力的。那我怎么才能看出来他好点了呢？简单的说，他能主动的提起，或者说，我们询问的时候，明显的能感觉到他没有那么难过了。这时候就差不多了。出了这个事儿之后，我听说高远他妈其实情绪一直没有走出来。高远能回到学校，对他来讲是一件好事儿。可是现在你要求他马上就投入到学习当中，有点勉为其难了。高老师，如何面对失去，是我们每个人都要经历的考验。小峰，你离开有些日子了，妈妈总是骗自己，就当你去上大学了。我们小峰总是很忙，忙着上课，忙着做实验，忙着写论文，假期也要跑去医院实习，没法回家。妈妈会想得很细。七点起床了，八点吃完了饭去实验室。小白鼠胖了还是瘦了？今天用的手术刀
是什么型号的。想得越仔细，你还好好的活在这个世界上的错觉就越真实，妈妈也就没那么难受了。睡不着的时候。我把你小时候的相册找出来，每张照片都看了一遍。那么多年过去了，光看这些照片，我都能想起当年拍照的心情。你那个时候总说，出院了一定要去一次游乐场。我们在游乐场门口拍的那张合影，你还是小小的。我搂着你，我们多么幸福啊！小峰啊，今天妈妈煲了你最爱喝的猪骨汤，结果全洒了。妈妈真是没用，连你最爱喝的汤都煲不好。今天路过了你小时候最爱去的那家蛋糕店，店就要拆迁了，我进去。买了两块蛋糕，还是你小时候的那个味道。小峰，每次你吃的时候，总把蛋糕上的草莓先给妈妈吃。妈妈近来常把小远当成你，她和你。越来越像，妈妈不知道该如何面对他。小峰，如果你还在，该多好啊！怎么在家里捎起东西来了？多危险呀、啊！要不是小远正好回家，整个家都烧没了，将来我们住哪儿？我回来的时候，地上一地的水，纸灰。小远就躺在那上面，一动不动。说话呢，他也不理我，看着心里难受。小燕这孩子真的很懂事了，有什么事儿都憋在自己心里不说，看得我心疼。小远，都几点了，你还
，小远，小远，小远在外面吗？没在，这个点儿应该上学去了。这上什么学？这手机、书包，你看校服都没穿。那给老师打个电话吧。喂，呃，郝老师吗？我是您哪位？啊，我是高远爸爸。我看他书包没有带，我就想问一下，他在学校吗？哦，好，那我现在去班里先看一眼啊。好好，谢谢，麻烦你了。啊，啊没事没事。高远来了吗？没有，没有，没看见呀。他有跟你们谁请过假吗？没看见，没看见，没有。行，你们先自习吧。喂，郝老师。高远爸爸，他没来学校。您先别着急，您先回忆一下，昨天他有没有什么异样？哦，好，好，好。是不是可以去调一下物业的监控？啊。总之，您先别紧张，说不定他一会儿就来学校了。我们保持联系。呃，好好，给您添麻烦了。没事没事。在学校。哎，你们看，是不是这个孩子？是是。哦，凌晨一点半，小孩就出门了。郝老师，小燕真的不见了。我们调了监控，上面显示她是一点多就出来了。您能不能帮忙问问同学们，看有谁知道她可能去什么地方？高远爸爸，您先别急，您再想想她有可能去什么其他地方。她如果来学校呢，我第一时间通知您。我也问问同学们，她有可能会去哪儿？咱们随时联系。啊，好的好的，给您添麻烦了，谢谢。走，谢谢啊，哎，没事，谢谢啊。飞向梦里的。